Tunashukuru kwa kuweza kuitikia viongozi wetu tukiongozwa na governor wetu ili kuweka mbele mambo ya security. Tunashukuru vile umekuja mara kadhaa iwe ni Isiolo South, iwe ni upande wa Merti, Isiolo North kuhakikisha kuwa mikakati iko ya kuhakikisha kuwa usalama imerejea. Tunashukuru pia governor kwa sababu ya ile manifesto yake ya kuleta amani ya kuhakikisha kuwa kila mtu uwe mfugaji mfanyibiashara uko na amani mahali uliko. Na naamini kwa mara ya kwanza katika nchi yetu ya Kenya waziri wetu Kindiki ameweza kuleta direction na kugundua shida mahali iko. Professor other than the, bound, the international borders shida kubwa ambayo inafuruga mahali iko katika hii belt hii belt kutoka pande ya west pokot hii belt mpaka amaya triangle mpaka hapa wasonyoro hii belt ndio iko na shida na ni mzuri vile tunaongea hapa kuna vitu ambaye ni ndani ya nyumba ambayo tuko na able officers from the regional commissioners to the county commissioners to the chiefs who can handle yako ni ya strategy nasikia hivi wakati tunaambiwa kuwa na nia amefinya mwingine hapa afinya hapa yako ni ya strategic na watu wako wako very able vile umeambiwa hapa kutoka kwa ule officer anasimamia kambi kutoka kwa county commissioner ambaye anashirikiana na county commissioners wengine kutoka regional commissioner ambaye yako hapa anatusaidia ningependa kushukuru regional commissioner wetu wa Isan kwa sababu ya ile approach ametumia juzi kwa sababu inatama matunda ndio sababu tukiwa hapa siku ya leo ningependa kukuambia kuwa kila mtu ako na dhambi ni vile kuna dhambi nyingine kubwa zaidi mpaka mtu anaji anajisema lakini kila mtu ako na nini ako na dhambi ni kama vile tulikuta kwa mabibilia mtu akisema huyu apigwe mawe lakini liposemekana na wewe ambaye una dhambi utupe mawe kila mtu akakosa kwa hivyo hapa so long as wewe ni mfugaji wewe ni mfanyabiashara uko na dhambi siku ya leo viongozi wamejitokeza kwa sababu ya kujali uongozi wa isiolo kwa sababu ya kujali wale waliochagua hiyo ni kama ule mtu ambaye amejitokeza akaokoka mtu akiokoka unazidi kumrudisha jela au kumdhulumu si unamchukua unaembrace na maisha inabadilika mimi natambua vile MCS wa Samburu na wa Isiolo waliweza kukutana na kwa identify shida ambayo iko na hiyo proposal yao kwa sababu bado ni proposal ni muhimu tushirikiane pamoja na regional commissioners na all the security teams in both Rift Valley and Eastern tuweze kuona kuwa italeta usuluhu haimaanishi ati CS aache mpangilio ambaye alikuwa nayo mwalifu ni mwalifu mali yako na ile action ilikuwa inatakana ichukuliwe kwa sababu ndio iko effective hiyo action haitasimama lakini kama kuna ile iko logical na itazaa matunda inapatiwa consideration tuko hapa hivi leo kwa sababu ya, ku, ya mambo ya kurecover animals ambazo zilikuwa zimeibiwa lakini tukileta mambo yetu ambayo ni ya siasa ya ukabila ya fitina itafanya mambo ishindwe kufanyika tafadhaliini madugu zangu mimi nataka kudekilea kuwa sisi hatukuchaguliwa kuja ku defend wezi Mwizi mali yako lazima wajibike na apanishiwe awe punished mali yako Serikali ya Gavana Guyo awezi chunga mwizi Lazima mwizi mali yako atambulike awe identified na kama kuna uh, organized crime ivunjwe kwa sababu tayari serikali iko na njia yake ya kuvunja that organized crime Mimi natoka kwa jamii ya Waturkana Sana hapa Burat lakini wale watu saba walitajwa kumbe ndio wana, wana pollute na watu kutoka ngambo hiyo ingine uzuri wamejulikana boma zao zimejulikana burat hii 
hata hata wa majirani wetu ambao tuko nao hapa ndani ya hii na sulu conservancy watu wako hivi watangamana pamoja jamii inakaa pamoja lakini sisi tunakemea wizi na tunaomba pole kwa wale ambao waliumia lakini lazima haki itendeke na siku ya leo mkiona CS hapa mkiona governor hapa sio mchezo lazima mwananchi apate nini haki yake emotions ndio ziko tuweke kando lakini wacha tuhakishe kuwa kazi imefanyika naomba viongozi kwa sababu tuliwachagua tuwapatie nafasi waweze kututendea ile kazi iko kwa sababu ni aibu sana sisi kuja hapa ni kama vile viongozi fulani walienda kwa president wetu Samuel Ruto walipoenda huko kuna mvyo kiongozi mmoja anaitwa Waruguru au Waiguru akaenda akaomba president nini industrial park wala alikuwa nyuma kuingia na kumbe walikuwa wanatoka pokot wanaambia wengine utusaidie bunduki mwingine kutoka Turkana anaingia anasema tupatie nini bunduki sasa maisha itakuwa ni kuzaliwa kupigana alafu na kufa si lazima tubadilishe ways na hii ni lazima ianze na wewe mwenyewe kubadilisha akili yako mindset yako na serikali ikusaidie kuhakikisha kuwa barabara yako ya baadaye imebadilika kwa kutumia masomo education na sasa maybe waziri akiwa anasikiza tunahitaji shule ndio iweze ku divert hao watu ambao na graduate instead of going towards harding waende kwa upande wa kwa upande wa masomo this is everywhere including isiolo county waziri cs Meru county iko na atoto of around 19000 people from the trukana community but suluisho ya hiyo wizi mmoja mmoja ngombe mmoja mmoja ni mambo ya kujenga shule tujenga barabara tuweke watu kwa njia ya masomo naomba kitu fulani ambaye iko hapa iweze kurekebishwa tuliweza kuongea na county commissioner alikuwa anaitwa Nyagwanga na regional commissioner tukaongea tukasema Nyagwanga was in Meru county those villages instead ya kuleta mtu from town asimamie kijiji akiwa kama chief to a chief kutoka kwa hiyo kijiji kwa sababu hivi Meru county kuna wasomali kuna waborana kuna waturkana lakini chief akitolewa kwingine anasimamia hajui muizi analala wapi hajui barabara zinakaa aje watu wanaamka namna gani mshoe there is a disconnect tunaomba within your county those communities which are on the lower side especially the Meru north and also Tigania east when embrace they should be embraced wapatue shule because tayari kuna shule kuna dispensaries iwe improve na kuwa utangamano na pia wapatue chief ambaye atawajibika akiwa hapo ndani because hizi tunajua chief anaumia sana kila mahali yako. Akilala kwake kumbe muizi alipanga na akapita kwa corridor fulani ambayo iko mbali na kwake. Asubuhi yeye ndio atafanya nini? Atawajibika. Lazima atawajibika tu. Lakini kabla hajue yeye mwenyewe kuna mtu alipanga mambo na akapita corridor. So kuna mambo mengi ambayo proposals zimetolewa including that expansive corridor ambayo iko nyuma ya daaba up to Kachuru we need a way in which we can involve locals in terms of KPR ambayo tatanganya wa Meru, wa Borana, wa Somali, wa Samburu na wa Turkana that corridor inafunga vizuri wakikuwa involved even in Meru county when they recruit KPR because it, it is a, a community ambayo iko inclusive wachanganywe pia wakichanganywe waki graduate pamoja siri haita kuna ile itafichwa kwa sababu bado hakuna mtu afahamu mahali anaishi mchanga ni yake lakini wawe embraced wasemekane kuwa ile mindset ya kusema maybe this is isiolo hata kama ulichukua ID zamani ukiwa unafikiria ni isiolo sasa labda boundary imesema wewe uko Meru utatoka kwa ardhi yako kwa hivyo hata kama wewe ni mturukana uko upande hiyo wewe ni mturukana wa Meru mborana ambaye uko huko wewe ni mborana wa Meru wewe ni msomali wewe ni msomali wa Meru kwa hivyo huduma yote ambayo inatoka huko ikuje kwa hivyo nashukuru sana Let's give our MCS ambao wali walikutana juzi ania just reconsider their analyze their their proposal 
it will bear fruits. Kwa hivyo mimi nashukuru sana pole governor. Mimi najua <laughs> sitakani ongee sana wakati mgumu akawa hapa lakini nashukuru kwa nafasi. Thank you.